Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Heute geht es weiter in meiner kleinen Reihe über Hartkopf-Taschenmesser. Ich möchte euch heute einen kleinen Vertreter dieser Taschenmesser vorstellen. Gestern habe ich euch ja hier dieses große, fast 20 cm lange Messer in die Kamera gehalten mit einem Backlog-Verschluss. Heute, wie gesagt, der kleine Bruder. Und statt des Backlog haben wir hier eine Slipjoint-Variante, also ein Slipjoint-Messer. Das bedeutet, die Klinge wird nur durch die Rückenfeder gehalten, aber nicht verriegelt. Schauen wir uns zunächst die Maße des Messers an. Da haben wir eine Gesamtlänge von 14,4 cm. Davon hat das Heft 8 cm Länge. Die Klinge ist 6,4 cm lang. Die eigentliche Schneide dann nur noch 6 cm. Die Klingenbreite beträgt 0,5 cm. Die Klingenstärke 1,5 mm. Und das Gewicht dieses kleinen Messers beträgt ganze 30 Gramm. Damit stellt es für mich ein sehr attraktives Messer dar, denn wie ihr wisst, mag ich diese kleinen, feinen Taschenmesser, denn für mich würden sie alle anfallenden Schneidaufgaben des Tages genauso gut lösen können wie ein größeres Messer. Dazu gehört es zum Beispiel mal einen Apfel zu schneiden, ein Paket zu öffnen, einen Briefumschlag aufzumachen. All das kann dieses Messer sicherlich genauso gut wie ein größeres Messer. Kopf verbaut hier den deutschen 1.4034 Stahl. Das entspricht in etwa dem amerikanischen 420er. Das heißt, es ist noch mal etwas niedriger als der 440A von dem großen Messer hier. Aber auch bei dem 420er habe ich keine Bedenken, dass er die Schneidaufgaben, die ich jetzt hier mit so einem Messer erledigen möchte, nicht bewerkstelligen könnte. Leider habe ich jetzt zu der genauen Härte der Klinge nichts finden können. Ich gehe aber davon aus, dass der 420er Stahl zumindest auf 55 bis 56 HRC gehärtet wurde und damit eben auch sicherlich ausreichend ist für normale kleine Schneidaufgaben. Schauen wir uns das Messer jetzt noch mal etwas näher an. Wie gesagt, Ebenholzbeschalung mit einem kleinen eingelassenen Schild auf einer Seite. Das würde sich eignen, um ähm, Initialen gravieren zu lassen, wenn man es denn möchte. Das Messer ist eine Pin-Konstruktion. Die Pins sind sehr gut verschliffen. Man spürt sie also nicht, wenn man mit dem Finger rüber geht. Neue Silberbacken vorne. Auch der Übergang zwischen den Griffschalen ist gut. Man kann zwar mit dem Fingernagel spüren, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Die Rückenfeder ist schön glatt. Die Übergänge zu den Platinen ebenfalls mit dem Finger nicht zu spüren. Es gibt nichts, was übersteht hier. Die Klinge lässt sich im geschlossenen Zustand auch etwas hin und her bewegen. Das haben wir ja gestern schon bei dem größeren Messer gesehen. Von daher kann man sich den Klingenstand schön mittig hinstellen, wenn man möchte. Im geöffneten Zustand wird sie aber gut gehalten. Wir haben hier kein Klingenspiel links und rechts. Oben und unten ist klar, bei einem Slipjoint. Ne? Also, sonst könnte ich es ja nicht einklappen. 
wirklich anständige Qualität. Hier habe ich ja auch bei den Case-Messern, die ich in die Kamera gehalten habe, schon mal gezeigt, wenn man die Klinge jetzt in dieser halb geöffneten Position hat, dann würde ein sehr, sehr gutes Taschenmesser ausgezeichnet, dadurch, dass hier die Feder auch in dieser Position vollkommen flach verläuft. Das haben wir hier jetzt nicht. Auch haben wir keinen richtigen Halbstopp. Also wir haben überhaupt keinen Halbstopp, sondern die Klinge lässt sich in einem Gang öffnen und schließen. Man muss deshalb so ein bisschen aufpassen auf seine Finger, wenn man damit hantiert. Hier der Übergang zwischen zwischen Feder und Klinge, der ist gut zu erkennen, äh, jetzt nicht zu vergleichen mit einem Moki-Messer. Aber wenn man bedenkt, dass das hier in Handarbeit hergestellt wird und ich behaupte jetzt mal ohne CNC-Maschinen, sondern wirklich in Handarbeit, dann ist das hier trotzdem eine ganz gute Qualität. Außerdem sollte man den Preis dieses Messers noch bedenken. Ich finde es relativ günstig für ein deutsches in Handarbeit hergestelltes Taschenmesser. Es liegt so zwischen 30 und 40 Euro, wenn man es im Netz online äh, bestellt. Die, den günstigsten Preis, den ich gefunden habe, der liegt bei 28 Euro. Und von daher bin ich doch sehr geneigt, mir ebenfalls ein Modell dieses kleinen Taschenmessers zuzulegen. Da hat sich also die Kiste vom Christoph schon gelohnt für mich. Das soll es gewesen sein für diesen kleinen Schneiteufel hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Moin YouTube, liebe Messerfreunde, und wir uns dann das dritte Hartkopfmesser zusammen anschauen werden. Bis dahin, tschüss!